Praise the Lord, church. Can we stand to our feet this evening? Water you turned into wine. You opened the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Let's sing it. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and lo sabe que no lo hay no lo
Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Grande en poder nuestro Dios
Grace extended, miracles are in this place. Chains are broke, chains are broken, eyes are open. Miracles, miracles are in this place. Hearts are bent, hearts are bent. Grace.
sing it like you believe it. A miracle. We believe you, Jesus. A miracle. Church, lift your voice. And lift your voice and declare a miracle. A miracle. Can happen. We believe it. A miracle. A miracle. A miracle.
Si usted cree eso, Hallelujah, el Señor puede hacer, dele un fuerte aplauso. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. You may be seated in his presence. Puede sentarse en su presencia. Your visitor here will welcome you to the Pentecostals of Laredo. Si usted nos visita esta noche, so le damos la bienvenida a los Pentecostales de Laredo. Estamos contentos de que usted nos acompaña. Amen. We're going to give you an opportunity to give unto the Lord. Le vamos a dar oportunidad de dar al Señor. Remember your tithing and your offering. Recuerde sus diezmos y sus ofrendas. Amen first fruits of all your labor Las primicias de toda su labor. the Lord will continue to richly bless you y el Señor le continuará bendiciendo ricamente. let us pray Jesus we are thankful Lord to be in the house of God in the middle of the week oh God we pray Lord that yes, you would bless this offering those that can give and those that cannot that it would be for the furtherance of your gospel in Jesus name we pray May the Lord bless you as you give tonight. Uh, I have a, a few uh, important announcements. Tengo unos importantes anuncios. Amen. First of all, uh, the youth service will be here Friday at seven, from 7.30 to 11 o'clock. El servicio de los jóvenes va a ser este viernes de las 7 a las 11. There'll be time of worship, the word and food and fellowship. Habrá tiempo de adoración, de palabra y luego comida the, y compañerismo. The church will be open by 7 p.m. for students to be dropped off. Uh, la iglesia estará abierta desde las 7 para que uh, puedan dejar a sus hijos. Amen. I know they're going to have a wonderful time in the Lord. Yo sé que van a tener un buen tiempo en el Señor. Once again at 7 they can start being dropped Off. A las siete pueden empezar a dejarlos. We'll begin at 7:30. From 7:30 to 11, they'll y, be here. Y el servicio empezará desde las siete y media hasta las once. Amen. Uh, this Saturday. Este sábado. Uh, there's going to be a regional Spanish men's event in Eagle Pass at two o'clock at Brother Curie's church. Habrá un evento regional para los varones en la iglesia del hermano Curi en Eagle Pass. For those men that would like to go, our assistant pastor, Brother Rigo, will be uh, headed that way. Uh, para aquellos varones que gustan ir, el hermano uh, Mesa, Rigo Mesa, estará he, yendo para allá. He will be representing uh, our church uh, going. I know that he has uh, about a handful of men that are interested in going right now. El será el que va a estar representando nuestra iglesia uh, allá y de, hay como cinco hermanos que quieren uh, ir. Amen. Uh, if you are interested in going, uh, depending on the number uh, of people, you may have to take two different vehicles. Uh, but uh, the way gas prices are right now, the more the merrier. <laughs> y si usted gusta ir uh, uh, y el número es grande, entonces tendrán que ir en diferentes vehículos uh, uh, y conforme a los hey, precios man. de gas entonces los más que van lo mejor but if you would like to go and, and uh, you speak to brother Rigo and he'll give you the particulars of uh, the meeting place and departure time you more than likely you might meet here and uh, depart early enough to arrive for the two o'clock service uh, si usted gusta ir hable con el hermano uh, Rigo Mesa y él le dará más detalles tal vez se estarán saliendo de aquí uh, temprano para poder llegar allá a las dos para el tiempo del servicio I know they're going to have a wonderful time in, in church and then they uh, they were sending them some pictures of some of the barbecue brisket and such that they're going to be uh, I believe they'll be selling after Uh, so it'll be a, a wonderful time of, of the word and fellowship. Yo sé que tendrán un buen tiempo. También habrá comida que estarán vendiendo. Enviaron fotos del brisket que estarán vendiendo. Solo que yo sé que tendrán un buen tiempo en la palabra y en adoración. Amen. So you like you like the word and fellowship. That's great. And an extra is if you like Texas barbecue. I think that's what they're going to have. Si usted le gusta la palabra y, y el compañerismo, entonces eso es bueno. Y si usted uh, le gusta el Texas brisket, entonces eso es mucho mejor. Amen. And, and then let us remember our, our scheduled services for 
this weekend. Recordemos nuestro horario para este fin de semana. 9:30 Sunday school, 9:30 morning manna. escuela dominical y manna por la mañana. Amen. And then our service at 10:45. Y luego nuestro servicio a las 10:45. Invite somebody to the house of the Lord. Invite a alguien a la casa del Señor este fin de semana. Amen. We're going to go to the Lord in prayer. The believers would stand. Vamos a ir al Señor en oración si los creyentes uh, se ponen de pie. Very needs Unas muy importantes uh, necesidades. Uh, we need to pray for, for David Briones. Uh, he's a young uh, brother that comes with brother Carlos uh, Villarreal sometimes. His, his father passed away and we need to keep him in prayer. Oremos por David Briones, es el, un joven que acompaña al hermano Villarreal. Su padre Amen. falleció y lo necesitamos que levantar en oración. Creo que sucedió el domingo y él está pidiendo oración. And then also for, for Lori Guerrero and, and the family of, of Maura García. Por Lori Guerrero y la familia uh, de Maura García. Amen. Ma Maura uh, García has passed away this morning. Uh, Maura García uh, pa uh, pasó uh, de vida. She was the one that we baptized. Falleció, perdón. She was the one that we had uh, baptized not too, too long ago and been uh, ill with cancer. Uh -huh. pa uh, ella fue la que bautizamos no mucho tiempo Amen. atrás and y fue so sanada de cáncer, o estaba enferma de so cáncer, perdón. We need to pray for her family and sister Lori and for that peace that passes all understanding. Oremos por su familia y por la hermana Lori por aquella Amen. paz que sobrepasa todo entendimiento. If you have a need tonight, if you would lift up your hands in faith. Si usted tiene una necesidad, solo alce su mano en fe. We know, oh God, that you hear us tonight, Lord. We come before you, giving you all of the praise, all of the glory, and all of the honor, Lord. You see every petition, oh God, that is represented in this tabernacle, Lord, tonight, Lord. We pray, oh God, for that peace that peace that passes all understanding, O oh God, that, that comfort, O oh Lord, and that strength, Lord, that only you can give, O oh Lord. We pray, O oh Lord, for Sister Mauda's family, O oh God, for Sister Lori, O oh God, even right now, O oh Lord, that you would bring strength, Lord, and peace, Lord. We pray, Lord, for that, that peace and that strength for David Briones, O oh God, and for his family, O oh God, in this time of, of mourning, O oh Lord. We pray, Lord, for every need that is here, represented here, tonight oh lord those that are in need of your strength those that are in need of your direction lord those that need to hear a word from you tonight we will not fail to give you all of the praise all of the glory and all of the honor we ask all of this in jesus name and the church said in jesus name y la iglesia dijo en el nombre give de the Jesus. lord a good hand clap of praise tonight el Señor un fuerte aplauso esta noche. amen amen it is uh, good to be in his presence tonight. Es bueno estar en su presencia esta noche. Amen. And uh, quickly, I just want to say thank you to all those uh, that helped so much in uh, this weekend celebration. Uh, quiero agradecer a todos aquellos que a, a, ayudaron muchísimo este fin de semana you know, en la celebración. It was a lot of hard work and planning. Uh, fue mucho trabajo en la planificación. Um, but uh, we truly appreciate it at the Pentecostals of Laredo. And may God richly bless you. Más nosotros aquí en los Pentecostales de Laredo les agradecemos muchísimo y que Dios les bendiga. Amen. Uh, and tonight if you have your Bibles, I want to read one a passage of scripture. Si tienen su Biblia, quiero leer una sola escritura. From the uh, Gospel according to Luke. Del uh, Evangelio de Lucas. And uh, we're going to read in chapter 18 and verse 1. Capítulo 18, versículo 1. I think the, the 18th chapter is a familiar chapter from the story. Creo que el, el capítulo 18 es una historia familiar, un capítulo familiar. But I think because right now we're in a, in a time of prayer and fasting. Uh, creo que porque estamos en una etapa de oración y ayuno. Uh, something that I wanted to touch on tonight. Es algo que yo quería tocar esta noche. The Bible says in uh, verse 1, and he spake a parable unto them uh, to this end that man ought always to pray and not to faint. And Lucas 18, 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. I want to talk to you about the place of prayer uh, or the, uh, uh, how would you, the, uh, how, 
Just the place of prayer. <laughs> the words will come to me in a second. Quiero hablarles where, where del, prayer, del, um, de la posición de orar. In our lives. En, en nuestra vida. Amen. Uh, you may be seated in his presence tonight. Pueden sentarse uh, en su presencia esta noche. We see that from the very beginning. As uh, vemos des, que desde el principio. That men have prayed. A los uh, hombres han orado. In all types of places and all times and in every conceivable situation en todos lugares en todas situaciones men have prayed a los hombres han orado a christian uh, believers heathens a los uh, uh, cristianos los creyentes cristianos los uh, pecadores uh, alike have spent massive amounts of time in the pursuit of prayer uh, muchos han pasado uh, mucho tiempo en oración However, uh, I, I think it's safe to say Creo que podemos decir that uh, not many or no maybe a few people que pocos have made prayer their, uh, their supreme priority. Ha, han hecho la oración su prioridad suprema. And, and those that have made prayer a priority in their lives, y aquellos que han hecho la uh, oración su, uh, superior en sus vidas, they stand out as a bright light in a dark world. Someone who has made prayer a priority does not have to tell anybody no, that prayer is a priority. People that come in contact with them. People that interact with them. Toman tiempo con ellos. Will immediately know. Uh, rápidamente sabrán. Because that light that they're going to shine forth. Porque aquella luz que va a salir de ellos. Speaks of their priority in prayer. Habla de su prioridad en la oración. Many have chosen to, to pray when it is convenient. Y muchos han elegido orar cuando es conveniente. Or when they are undergoing a a uh, time of great stress and trial o cuando están pasando por un un tiempo de gran estrés o, o prueba yet it is clear from mas, this verse mas este versículo es claro that jesus wants prayer to hold a preeminent place in our lives mas aquí es claro en este versículo que jesus quiere que la oración tome un lugar preeminente en, en nuestras vidas and, and, and for because of this that's why i want to talk about the place of Prayer. And we're going to see that God expects us y vamos a ver uh, que Dios espera de nosotros to be in, in constant contact with Him. Que estemos en constante contacto con él. We see this very desire of God Vemos este deseo mismo de Dios in the beginning in the garden. En el principio, en el jardín. Every day there cada, was communion between Adam and God. Cada día había Comunión, comunicación entre Dios y Adán. And things have not changed from the beginning. Y las cosas no han cambiado desde God el principio. desires a daily communion with his people. Dios desea un, una comunicación a diario con su pueblo. And, and uh, before we begin to really get into the place of prayer. Y antes de adentrarnos en el lugar de oración. Uh, where, and how it ha should play a big part in our lives I think we need to understand what exactly is prayer Tenemos que entender que es oración. And, and knowing what prayer is y sabiendo que es oración, is going to help us to see that it deserves an elevated prayer elevated place in our lives Vamos a ver que es necesario que tenga un lugar elevado en nuestras vidas. I know that there's a lot of definitions. Yo sé que hay muchas definiciones. And I am definitely not the, the ultimate authority in prayer. Y yo no soy la autoridad suprema en la oración, in, sobre in, la oración. In, in defining it tonight. Y en definirla esta noche. But I, in my attempt, I want to try to help you, help you understand what prayer is. Pero en mi intento, yo voy a tratar de que usted sepa que es oración. Prayer is an invitation to God. La oración es una invitación a, a Dios. Amen. It's not, it's not coercion to God. No es It, algo que forzamos a Dios. Amen. We try, sometimes people try to use prayer. Uh, in, algunos uh, tratan de usar la oración. In forcing God to, to move on their behalf or eh, to provide or, or 
to make a miracle. En, en, en forzar a Dios a moverse a su favor o que él haga un milagro. But instead, prayer is an invitation to God to come in and to take over. Mas la oración es una invitación hacia Dios para que él tome control. Amen. We see the story of Jairus in the book of Mark. Vemos la historia de Jairo en el libro de Marcos. And, and we see that, that Jairus, the Bible tells us, was a leader in the synagogue. Vemos que Jairo era un líder en la sinagoga. And his daughter was sick. Y su hija estaba enferma. And it was him who came before Jesus. Y él fue el que vino a Jesús. Bowed himself before the Lord. Se postró ante el Señor. Saying that, showing his weakness and showing his need for the Lord. Mostrando su debilidad y su necesidad. Para el Señor. And in showing his weakness and his need for Jesus, he was he was elevating the Lord and and recognizing his power. Y al él uh, mostrarle su debilidad y su necesidad, él estaba elevando a Jesús en su uh, lugar de autoridad and, y poder. And so when we pray, y cuando oramos, it is an invitation. Es una invitación. It's not a negotiation. No es una negociación. Where God, if you do this, I will do that. Para Dios y decirle, Dios, si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. If you do this one thing, I'll stop doing this forever. Si tú haces esta una cosa, yo voy a parar de hacer esto otro para siempre. Prayer is not a negotiation. La oración no es una negociación. But it is an invitation. Sino que es una invitación. For God to step in. Para que Dios se haga presente. Into our lives. En, and en nuestras vidas. Take control. Y que él tome control. And do as he will. Y haga su voluntad. How many say praise the Lord? Gloria a Dios. Prayer. La oración. Is work. Es trabajo. <laughs> Trying to pray is not for the lazy. El eh, intentar orar no es para el perezoso. You see, true prayer. La verdadera oración. May require you to get up early in the morning. Se, tal vez se requerirá de levantarse temprano en la mañana. How many times have you been awakened at two or three in the night or in the morning? ¿Cuántas veces usted ha sido despertado a las dos tres de la mañana? The Lord stirring you. Y el Señor está ahí moviéndole. And, and, and the flesh just wants to go back to sleep because six o'clock, seven o'clock comes real early. Y, y la carne se quiere ir a dormir porque a las seis llega muy rápidamente. But the Lord, the Spirit is troubling you. Pero el Espíritu ahí está conmoviéndole. And so prayer, we have to, we have to force our flesh. Solo que tenemos que forzar nuestra carne. To get up and begin to pray. A levantarse y empezar a orar. Pray, uh, prayer is truly work. Uh, la oración es verdaderamente trabajo. Fle the flesh does not like prayer. La carne no le gusta orar. Does not like to humble itself. No le gusta humillarse. It definitely doesn't like to do it when we're tired. Uh, y definitivamente no le gusta hacerlo cuando estamos cansados. But prayer la oración is never really finished. Nunca se termina. Until it has grown Uh, and we say this, we say it in English, until it's grown feet and, and it goes to work. Hasta que en inglés se dice, uh, crece pies y empieza a trabajar. Hallelujah. What, what does that mean? That, ¿Y qué significa eso? That means that when, when, when prayer, when true prayer is finished. Cuando la verdadera oración se termina. There's nothing left. No hay nada más. The Bible says the Lord poured himself out. La palabra de Dios nos dice que el Señor se derramó. In the, in, in, in the garden. Eh, ahí en el jardín. And he was jardín. praying and he was crying out. Él estaba orando y estaba clamando. When everyone else was asleep. Cuando todos los demás estaban durmiendo. The Lord was in, 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 Lost in prayer, Él as it estaba were. perdido en oración trabajando. And so prayer, I'm going to say this. Voy a decir esto. I, I don't know too many people that like to pray. Yo no conozco a muchos que les gusta orar. And if they say, I love, I like to pray. Th th what they're saying is their spirit wants to talk to God, but the flesh does not like prayer. Prayer. Cuando dicen yo amo orar, quiere decir que su espíritu gusta, le gusta estar en oración, pero la carne no le gusta orar. Amen. It is bringing the flesh es trayendo la carne under subjection. En, en sumisión. So when we talk about prayer, Cuando hablamos de la oración, it's not for the lazy no es para el perezoso, or the weak, o el débil, but it's for those that are ready to get down and get busy and touch 
the hem of Jesus' garment. Sino que es para aquellos que le, les gusta arrodillarse y ponerse a trabajar para poder tocar el trono de Dios. You'll never have your name changed. Nunca tendrá su nombre cambiado. Unless there's prayer. A lo menos que haya oración. You'll never walk different unless there's prayer. Usted nunca va a caminar diferente a lo menos que haya oración. You'll never hear the voice of God unless it's in a prayer. Usted nunca va a escuchar la voz de Dios a lo menos que sea en oración. Prayer is a battle. La oración es una batalla, una lucha. Amen. The devil does not fear Pentecostals or apostolics. El diablo oh. no le teme a los pentecostales o a los apostólicos. He, he, he doesn't even fear Jesus only believers. Tampoco teme a los a Jesús nada más, a los, solo Jesús. Solamente Jesús. Amén, solo Jesús. Amen. Amen. He, he doesn't fear that. Él no teme eso. Once again, if you talk to the seven sons of Sceva, they'll tell you, yeah, the devil did not fear us one bit. Si usted habla con los siete hijos de Sceva, uh, usted va a saber que él va a decir, no le temo a, a nada. Amen. Uh, They didn't fear the seven sons. Eh, eh, no le tuvo miedo a los siete hijos de Sceva. Just because they knew how to say Jesus. Solo porque ellos uh, sabían decir Jesús. Amen. But a child of God, Mas un hijo de Dios, called by whatever title, uh, llamado por cualquier título, that's right. has lost himself in prayer. Que se ha perdido en la oración, has a life of prayer. Tiene una vida de oración. The devil fears that that son or that daughter of God. El diablo teme a ese hijo e hija de Dios. Because the devil knows that it is on that battlefield. Porque el diablo sabe que es en ese campo de batalla. Amen. Where the victories won and lost. Donde las victorias son uh, ganadas o perdidas. On the battlefield of prayer. Allí en el campo de oración de, uh, de oración. Is where we defeat our enemy es donde nosotros, uh, uh, derrotamos a nuestro enemigo. prayer is our greatest weapon in the battle between us and the devil la oración es nuestra uh, más grande arma en la batalla de uh, en contra del maligno amen uh, well maybe maybe uh, maybe i'll rephrase that Maybe it's not the greatest weapon. Tal vez no sea, bueno, voy a decirlo de otra manera. No será la, la arma más grande. But it is, it ranks up there with one of the, the best or greatest weapons we have. Más está allá arriba con las más grandes que tenemos. The Bible says that the weapons of our warfare are not carnal. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. But are mighty. Sino que son poderosas. Amen. Through God. En Dios. Amen. To Hallelujah. the pulling down of strongholds. Para traer abajo fortalezas. Amen. And so prayer so lo que la is a powerful uh, 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 weapon la in battle. La oración es una arma uh, fuerte en la batalla. Pa uh, prayer is power. La oración es poder. When you look at uh, men like Moses, cuando vemos a hombres como Moisés, Daniel, Daniel. The three Hebrew children. Los tres hebreos. Uh, Paul and Silas in prison. Elijah. Pablo y Silas en la prisión. Eh, Elías. Amen. It's, a, it's in that, it's that prayer. Es en aquella oración. That they found power. Que ellos encontraron el poder. Hallelujah. Hallelujah. Well, they came up against very difficult things. Ellos se enfrentaron cosas muy difíciles. It was through prayer. Fue that, mediante la oración. That they were able to prevail. Que pudieron prevalecer. Prayer is a developer. Uh, la oración es algo que desarrolla. Amen. Is that right? Developer? De desarrollar. Amen. Developer. Amen. Uh, it is that essential ingredient es aquel ingrediente esencial that will complete your character. Que va a completar su carácter. Hallelujah. Hallelujah. A lot of people talk about change. They want change. They want to be different. Muchos hablan de cambio y quieren ser diferentes. Um, but yet they lack that one ingredient. Mas les falta ese ingrediente. Prayer. La oración. Amen. Prayer La oración is that ingredient that, that is going to uh, develop the man or woman of God that you should be. La oración va a ser aquello, ese ingrediente que va a desarrollar al hombre o la mujer que usted quiere ser. Amen. Because, 
We, we talk about change. Nosotros hablamos del cambio. Uh, in my understanding or my belief, en mi entendimiento, mi creencia, people don't change. Las personas no cambian. You are who you are. Usted es quien es. For the most part, your character is your character. Su carácter es su carácter. But what happens? Take someone like Paul. ¿Qué sucede? Tome a alguien como Pablo. Paul is Paul. Pablo es Pablo. Peter was Peter. Pedro era Pedro. They were who they were. Their characters were who they were. Uh, sus uh, caracteres eran quienes ellos eran. But as they got into a life of prayer. Mas cuando ellos se metieron en una vida de oración. Prayer helped develop them to be the men of God they needed to be. La oración les ayudó a desarrollarse en los hombres que Dios uh, que ellos iban a ser en Dios. Hallelujah. Amen, hallelujah. And so if you want to to change as it were, we say change. Solo but, que si usted quiere cambiar como decimos. Uh, if you want that. Y si usted quiere eso. Uh, it is going to be only through prayer. Solamente va a ser mediante la oración. It will develop you in your character. Que va a desarrollarle y su carácter. Prayer is the fragrance in Christian activity. La oración es la fragancia en las actividades cristianas. True prayer. La verdadera oración. Will envelop all that we do. Va a envolver todo lo que nosotros hacemos. It becomes a sweet savor. Viene a ser una, un olor fragante. Unto God. Hacia Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If we want to get his attention. Si nosotros queremos tomar su atención. It'll be through the venue or the avenue of prayer. Va a ser por la, la avenida de la oración. Prayer. La oración. Is the communion. Es la comunión. Or communication, however you want to put it. O la comunicación. With heaven. Con el cielo. There is a direct line. Hay, hay una línea directa. To the throne. A, al trono, amen. Hallelujah. And the only way to get to there, get there. Y la única forma de llegar allá. Is prayer. Es mediante la oración. When we pray. Cuando nosotros oramos. When we get on our knees or however it is we pray. Uh, cuando nos po ponemos de rodillas o como sea que oremos. Instantly. Instantáneamente. We are brought into the presence of God. Está somos llevados a la presencia de Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When you start to call out his name in prayer. Cuando usted empieza a clamar su nombre en oración. Instantly you're standing before. Usted está básicamente uh, enfrente. You're standing before the healer. Está delante del sanador. You're standing before the deliverer. Está delante del uh, de, uh, libertador. You're standing before the savior. Uh, delante del salvador. You're standing before the only one that can answer or help Us in your need. Usted está delante del único que le puede ayudar en su necesidad. So prayer is that is that communication, direct line of communication solo, with heaven. Solo que la oración es esa comunicación directa con el cielo. Amen. Brought right into the very presence of God. Que nos trae a la mera presencia de Dios. Now by by far this is just a small definition of what prayer is. Y eso es solo una pequeña definición de lo que es la oración. But with just these simple facts in mind. Mas con estos eh, hechos en mente. I, I want us to to see what place prayer should have in our lives. Yo quiero que nosotros miremos qué lugar debe tener la oración en nuestras vidas. I, I believe. Yo creo. For the people of God. Que para el pueblo de Dios. Prayer must be a priority. Uh, tiene que ser una prioridad. La oración. There are a lot of things that we do. Hay muchas cosas uh, que hacemos. A lot of work. Hay mucho trabajo. To be done in the kingdom. Que se tiene que hacer en el reino. But prayer. Mas la oración. Must. Debe. It has to be, Tiene que. especially in this generation, en esta a priority. Tiene que hacer una prioridad. Amen. Hallelujah. I, I just, when I look at the world, yo miro al mundo, and I look at the church, y yo miro a la iglesia, there are just too many things hay muchas cosas that confront us, que nos enfrentan, that the Bible doesn't specifically say Yes, no, yes, no. Que la Biblia no específicamente dice sí, no, sí, no. And so for the only way for us to negotiate these these obstacles and these landmines as it were. Uh, solo que no, para que nosotros podamos uh, llevar estos obstáculos y estas minas. Amen. It's through prayer. Es mediante la oración. 
Amen. Hallelujah. There's just, they're just no way. No hay manera. Any pastor, any church, any organization Cualquier pastor, organización, iglesia can have it all written out and laid out for you. These are the things you should stay away from and why. How do we do that? It's through the Holy Ghost speaking to us in our lives in prayer. Uh, through prayer. Uh, iglesia, pastor, uh, organización no puede tener todo eh, por escrito, sino que es por medio de el Espíritu Santo mediante de oración que podemos hacerlo. I'm going to say praise the Lord. Uh, Dice the, a Dios? The, there is there is a, a theme Hay un tema you know, that is repeated throughout the Bible. Que se repite a través de la escritura. Uh, when you when you look at uh, uh, just for your reference, I won't read it tonight. Para su referencia no lo voy a leer. But Luke 18, we just read. Lucas 18, verse lo acabamos one, de leer. Romans 12, 12. Romanos 12, 12. 1 Thessalonians 5:17 We are to remain constant. Debemos de estar constante. Amen in a spirit of prayer. En un espíritu de oración. Amen. Luke the physician tells us in our text. Lucas el 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 médico nos dice en nuestra lectura that men ought to always pray. Que los hombres deben de siempre orar and faint not. Y no desmayar. Amen. Hallelujah. This right here is, I think, is the key. Now that we get into the parable of Jesus, and we see the persistence of the wood, the widow. Aquí uh, uh, vemos uh, que es la persistencia de la esta viuda. Amen. And uh, uh, but the key part, I think, is the first verse. La parte clave de todo este uh, parábola es el versículo número uno. Because he says. Always pray. Porque dice siempre orar. And faint not. Y no desmayen. Now the Amen. faint not is not don't pass out. It's 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 more along the lines of the connotation of don't give up. Uh, el no desmayar aquí no quiere decir que usted que queda se queda inconsciente, sino que nunca se dé por vencida. Amen. Hallelujah. Never give up. Nunca uh, se dé por vencida. In prayer. En oración. That's why the parable goes on to. The widow is vexing the judge, the wicked judge. The judge says, I don't believe in God. I don't even consider man. Ah, por eso sigue la parábola de esta viuda que está molestando al juez y el juez dice, yo ni creo en Dios. But he says, because she just will, she just will not stop. I'm going to give her what she wants. Ah, más por, dice el juez, porque ella no ha, se ha detenido de, de molestarme, entonces yo le voy a dar lo que ella quiere. Knowing this, prayer should be a priority. Y sabiendo esto, la oración debe ser una that, prioridad. That, 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 that it doesn't matter. Que no importa. If I haven't got an answer from God. Si yo todavía no obtengo una respuesta de parte de Dios. I should faint not. Yo no voy a desmayar. It doesn't matter. I've been praying for years. No importa si yo estoy orando por años. I should faint not. Yo no voy a desmayar. It doesn't matter no importa that I haven't felt anything in my prayer concerning my situation. Que yo no he sentido nada tocante mi situación en la oración. But I should faint not. Pero no voy a desmayar. Because the Lord said Porque el Señor that dijo if I continue to pray que si yo continuo and orando I persist in prayer y yo soy persistente en la oración, God is better than this wicked judge. A Dios es mejor que este rey malvado. And if this pues, wicked judge would do it for the widow then how much more Oh, our heavenly Father will do it for us. Y si este juez malvado lo hizo para esta viuda, cuánto más Dios no lo hará por nosotros. Amen. So then, if it's not over, solo que si no se ha terminado, then it's not over. Entonces no se ha terminado. As long as I pray. Ah, ah. Por tanto que yo ore. Amen. Hallelujah. 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 It's a theme throughout the Bible. Es un tema a través de la escritura. Talk to God. Habla con Dios. In the scriptures we see that there are those who have placed high priority on prayer. En la escritura vemos que aquellos que han puesto una alta prioridad en la oración. Job. Job. Abraham. Abraham. Moses. Moisés. David, his psalms are filled with many references to David's prayer life. Uh, David, sus salmos están llenos de referencias tocante a su vida de oración. We wonder why David was so fearless. Uh, preguntamos que por qué David no tenía miedo. Because he had a life of prayer. Porque él tenía una vida de oración. It was his secret. Eso era su secreto. The prophet Elijah. El profeta Elías. Daniel. Daniel. These men had a priority. 
estos hombres on tenían prayer. una prioridad en la oración. The Bible is clear. La palabra de Dios es clara. That these people who put prior, a prayer a priority in their lives. Que aquellas personas que ponen la oración como prioridad en sus vidas are capable of great exploits. Son gran uh, son capaces de grandes Once again, uh, uh, logros. Amen. Once again. If you, have, if you have a prayer life, si usted tiene una vida de oración, you don't have to tell anybody. Usted no le tiene que decir a nadie. Amen. Jesus right. said, Jesús dijo, when you pray to your Father, cuando usted ore al Padre, pray to Him in secret. Ore a Él en secreto. Amen. Hallelujah. And I don't have to tell anybody anything. Y yo no le tengo que decir a nadie nada. Because my father, who you pray to in secret, porque uh, mi padre que yo oro a él en secreto, he's going to reward you openly. Él le va a recompensar a uh, públicamente. The anointing. La unción. Hallelujah. Hallelujah. Anointing oil, olive oil. El aceite de unción. Aceite de oliva. The olive oil is it's not because it's crushed olives. No es porque son uh, um, uh, olivas uh, presionadas. But the way they do it is that they apply pressure. Eh, es porque uh, aplican presión. They don't crush them. No las they aplastan. They apply pressure to it. Ellas aplican a uh, presión. And the oil comes. Y así es como fluye el aceite. You want anointing? Usted quiere unción? Then in prayer. And solo que allí en oración. There's that pressure in prayer. Hay aquella presión en la oración. That comes to our lives. Que viene a nuestras vidas. And it's not going to crush us. Y no nos va a aplastar. Ooh, but the oil is going to begin to flow. Sino que el aceite va a empezar a fluir. How many Hallelujah. say praise the Lord? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amen. I want the anointing of the Lord. Yo, creo, yo quiero la unción del Señor. And it only come through prayer. Y solo puede venir por medio de la oración. I wonder, is prayer a priority in your life? Yo me pregunto si la oración es una prioridad en su vida. It, 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 it has to be in this generation. Tiene que ser en esta generación. Once again, I, I feel that we are faced with things. Yo siento que estamos enfrentados con cosas As Israel was in Egypt, así como Israel estaba en Egipto the Bible says that there rose a Pharaoh who knew not Joseph. la Biblia nos dice que se levantó un faraón que no conocía a José there, I, I, just, I just feel it in the spirit I can't tell you how or, or why or, or I just you can believe me or not believe me that's up to you yo lo siento en el espíritu yo no le puedo explicar el cómo o el por qué we have fought against familiar things hemos for years. nosotros uh, luchado con cosas familiares por muchos años uh, talking to us uh, talking to us about the Pentecostals of Laredo hablando de los pentecostales de Laredo and the body of Christ in general the church y hablando del cuerpo de Cristo en general we have la fought against we have fought against spirits Hemos, uh, luchado contra espíritus that we are familiar with que so, estamos familiarizados con. but I feel in the spirit in this generation Mas yo siento en el espíritu en esta generación that there is rising a Pharaoh as it were que se está levantando un faraón como si fuera that doesn't recognize Joseph que no reconoce a José or in other words o en otras palabras, where spirits that are rising in this generation los espíritus que se están están levantando en esta generación. They're not impressed with your apostolic heritage. No están. Uh, they're not impressed. No están impresionados con tu herencia apostólica. Right, amen. They, they don't care what the, the apostolic forefathers have done. No les importa qué han hecho los antepasados apostólicos. Amen. They don't care about our history of healing. Ellos no les importa nuestra historia de sanidad or deliverance. o de liberación. The spirits that are rising, new spirits that are rising. Estos uh, espíritus nuevos que se están levantando. That we are going to have to face. Que vamos a tener que enfrentar. And we are going to have to fight against. Que vamos a tener que luchar en contra. And it's only gonna, we're only going to overcome through the venue of prayer. Y solo lo vamos a poder hacer por medio de la oración. Not old prayers, but fresh prayer, no fresh anointing. No oraciones viejas, sino que oraciones nuevas, unción nueva. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 
And I, I do feel that in the spirit. Y yo siento eso And en el espíritu. I think we need to prepare ourselves. Yo pienso que debemos prepararnos. Please believe me, hear me. Uh, Escúcheme, I, I créame. I can't always tell you how or why. I, I just know. Yo no le puedo decir cómo o cuándo o por qué, sino it, yo solo it sé. It should trouble us to a certain degree. Eso nos debe de turbar hasta cierto grado. I, I wish I was able to lay out, okay, these are the things that are coming, this is what we need to be ready for, and 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 so forth. Y yo quisiera poderles decir estas son las cosas con las cuales nos tenemos que preparar y eso es lo que tenemos que hacer. But just like in 2020, whenever things went crazy all over the world, before it even happened, I told you, I said something's coming and we need to pray and we need to fast. Más así como lo, lo hice en el 2020, cuando yo sentía que algo venía, yo les dije, tenemos que orar y tenemos que ayunar. And devils will rise. Y los Spirits will rise. Los y los demonios se van a levantar. That we are not familiar with. Que no somos familiarizados con. Hallelujah. Amen. But there is one who I know. Mas yo conozco a uno. I might not know every devil. No, tal vez no conocería o todo el demonio spirit, o todo espíritu. But I do know the king. Mas yo conozco al rey. I know Hallelujah. the king of glory. Yo conozco al rey I de gloria. I know who, I know the one. Yo conozco a Who has overcome the world. Que ha vencido el mundo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. And so as we we pray and we fast and we We make it a priority for our church. Al nosotros orar y ayunar y hacerla una prioridad para nuestra iglesia. I encourage you join in with us. Yo les animo que se junten con nosotros. It's not just something we're saying. Let's do it just because we have nothing else to do. No es algo que estamos diciendo hagámoslo porque no tenemos nada que más que hacer. I'm saying it so that we can arm ourselves. Yo lo digo para podernos armar. In the spirit. En el espíritu. Amen. Hallelujah. So when it happens, so que suceda, whatever that may be, whatever devil rises, vaya a suceder o surgir, Pastor, what, what's going on? What do you mean what's going on? Pastor, I already told you we should have been praying and we should have been fasting. Uh, Pastor, ¿qué está sucediendo? Yo ya les dije que está va sucediendo. Teníamos que estar orando y ayunando. Are you with me tonight? ¿Están conmigo esta noche? Hallelujah. Prayer, it, it is, it, it must be a, a prerequisite la oración tiene que ser un prerequisito we should do nothing in our, our in, in any areas of our lives no debemos de hacer nada en cualquier área de nuestras vidas without taking the time to saturate the matter with prayer uh, sin tomar el tiempo de saturar aquella situación aquella uh, cosa con oración aleluya I believe from the littlest things. Yo pienso que desde las cosas más pequeñas. Because if you do it in the little things. Porque si lo hacemos en lo pequeño. Then you'll be able to do it in the big things. Entonces lo vamos a poder hacer en las cosas grandes. Amen. Hallelujah. In the littlest things of your life to the great things. En las cosas más pequeñas de su vida hasta las cosas más grandes en su vida. Should I apply for this job? Uh, 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 Meteré una aplicación para este trabajo. Should I... Uh, You know, buy this house. Comprar esta casa. Should I? Uh, should I get married? Me casaré. Should I date this boy? Should I date this girl? Saleré con esta muchacha o este muchacho. Man, should I take out this loan? Sacaré este préstamo. Amen. You see, when you do the, when, see these, I, I, so some of those are some big things. Those are big, big Algunas things in life. Algunas de esas cosas son cosas grandes. And, and you should never make any of those decisions that I've just mentioned without saturating it in prayer. Y usted no debe de hacer ninguna de esas decisiones que acabo de mencionar sin usted saturar esa pregunta con oración. Pastor, should I, should, should I, should I do this? Pastor, ¿debo hacer esto? Have you prayed about it? ¿Ya oraste por ello? Uh, a little bit, yeah. Uh, un poquito, well, sí. Well, I mean, so would, would you want me to do all the praying for you? Uh, ¿Qué? ¿Quieres que yo haga toda la oración por ti? If, if, you're, if you're barely going to pray about it, then why should I pray hard about it? Uh, si tú apenas vas a empezar a orar, ¿por qué debo yo orar con fervor por ello? Right. When you come to me, you should have saturated that matter with prayer before you even asked me. Antes de usted venir conmigo, usted ya hubiera saturado ese asunto con oración antes de preguntarme. I mean, but it is. It's just if it goes wrong, you just want to be able to blame it on the pastor. Lo que sucede es que si algo va mal, usted quiere culpar al pastor. 
Come on now. Yeah, that's all. That's what, what Pastor told me. Uh, Pastor me dijo. Hallelujah. Amen. Come on Saturating now. the matter in prayer. A saturando el asunto con oración. Hallelujah. And Amen. I could spend a long time on that, but y yo puedo tardarme mucho I think, tiempo I en think eso. You, you understand. You're mature enough to understand. Mas yo pienso yeah. que ustedes son maduros suficientemente para entender. Amen. That, that, that any area of our life, any area from the small to the great, que cualquiera área de nuestras vidas, desde la más pequeña hasta don't la más make grande, that decision. no haga esa decisión. Amen. Without saturating I'm saying saturating it uh, y sin saturar ese asunto y yo digo saturar in prayer en oración amen when I made the decision to get married to my wife I mean I, I prayed and I was at the church uh, back then we were on boss or on Saunders cuando um, yo hice la uh, decisión de casarme and, con uh, mi esposa uh, lloré y antes estábamos en Saunders at the lloré, church lloré. for hours Lord if it be your will if it be your will yo pasé horas en oración, Señor, si es tu voluntad. Amen. These things Estas cosas should be done in uh, decisions made in prayer. Esas decisiones se deben hacer en oración. Jesus is, when you look at the ministry of Jesus. Cuando vemos el ministerio de Jesús, he preceded his activity él with hacía sus prayer. A, a, actividades en oración. Antes de hacer sus actividades, él oraba. Amen. Before feeding the 5,000 in John 6, antes de alimentar a los cinco mil en Juan 6, he prayed. Él oró. Before raising Lazarus from the dead, antes de resucitar a Lázaro de los muertos, he prayed. Él oró. Before his trial and his crucifixion, antes de su uh, crucifixión, there was prayer. A había oración. Hallelujah. Prayer must be a Prerequisite. La oración tiene que hacer un prerequisito. Am I going to that college? Voy a ir a ese colegio. Prayer. Oración. Should I go to college? Debo Prayer. ir al colegio. Amen. Ore. Now, this is not, you know, I believe in, I believe in college, I believe in education. Yo creo en el colegio y educación. And, and, and for the most part, y la mayoría del tiempo people, it, this is not going to apply. Uh, para muchos no les va a aplicar. But for me, más para mí, I mean, it, it, it was not for me. No fue para mí. I prayed about it. Lloré uh, de ello. Things that I wanted to do. Las cosas que quería hacer. Partially because I was kind of wanting to run from the call of God. Uh, parcialmente uh, porque yo estaba queriendo huir del llamado uh, de Dios. Because I wanted, I wanted to make money. I wanted to go to college yo I quería hacer to, dinero ir al colegio uh, and so partially I'm running from the call y parcialmente yo estoy corriendo del llamado amen but it was not for me and I prayed and matter of fact I was ready to go to college and right out of high school and mas eso no era para mí yo ya estaba listo uh, de, de ir al colegio and, and I think I've told this story before y yo creo que yo he dicho esta historia antes a Sunday antes. night the conviction was so strong un domingo por la noche la convicción estaba tan fuerte I don't think I've ever been as miserable in a church service as I was in that Sunday night service yo no creo que he estado tan más miserable en cualquier otro servicio como estaba ese domingo amen because I knew that going to college was not for me God wanted me to go to Bible college Porque yo sabía que yendo al colegio no era para mí but, Dios quería que yo fuera al instituto bíblico But I think whatever it is that we do Mas yo, yo creo que cualquier cosa que hagamos prayer is going to be that prerequisite for, uh, La oración tiene que ser ese prerequisito I'm going to say praise the Lord Cuando dicen gloria a Dios When it comes to the realm of spiritual activity and Cuando se trata del reino espiritual uh, actividades espirituales prayer is important La oración es importante When you attempt to do or perform spiritual work Cuando usted hace o trata de hacer obras espirituales in, in, in the power of the flesh it's doomed to fail en, en el poder de la carne eso va a fracasar It's going to fail because there's there's trying to be self glorification Porque va a fracasar porque trata de haber esa uh, gloriarse a sí mismo Amen once again for example the seven sons of Sceva they were they were saying all the right Pentecostal the terminology. Y en nuestro ejemplo, los siete hijos de Esquevas, ellos estaban diciendo todas las cosas pentecostales. They were saying the right phrases. Las frases correctas. Amen. They were using the right name. Estaban usando el nombre correcto. The formula was the formula was good. La fórmula estaba buena. But the problem wasn't with the formula. 
Pero la, el problema no era con la fórmula. The problem was el problema they era were operating in the flesh. que ellos estaban obrando, trabajando en la carne. How do you, how do you know? Y como sabemos, Because if they were operating in prayer in the spirit realm, they would have known who Jesus is. Porque si ellos estuvieran obrando en el reino espiritual, entonces ellos hubieran sabido quién era Jesús. Amen. They would have known that in prayer. Ellos hubieran sabido eso en oración. Amen. Hallelujah. But because they 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 were seeing how the apostles were doing it. Mas porque ellos estaban viendo cómo los apóstoles they lo estaban self glorification. Ellos se querían gloriar a sí mismos. We adjure you. Y decían uh, te jur uh, conjuramos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Whom Amen. Paul preaches. A quien Pablo predica. Amen. When it comes to spiritual activity Cuando se trata de, eh, actividades espirituales, you ain't fooling nobody usted no está engañando a nadie. well you might fool people around you but you ain't fooling God and you ain't fooling the devil you're just going to end up hurting yourself usted solo se va a lastimar a sí mismo. worse than that somebody you want to hurt yourself whatever do what you want Uh, si usted se quiere lastimar a sí mismo, haga lo que quiera. I'm not so worried about ridiculous people hurting themselves. That's their problem. Uh, yo no estoy preocupado por aquellas personas ridículas. Uh, si usted se quiere lastimar, hágalo. I'm worried about you hurting people who are trying to live for God. Oh, yo temo que usted lastime a alguien que está tratando de vivir para Dios. And you'll find yourself like the seven sons. Usted se va a encontrar como aquellos siete hijos. The devil rose up. El diablo se levantó. And said, I'll show you the Jesus who Paul preaches. Y les digo, yo les mostraré al Jesús que Pablo predica. Amen. I'm, I'm paraphrasing. Está paraphraseando. Amen. And the devil rose up and, and tore the clothes off of the seven sons, beat them up and sent them running down the street. El naked. diablo se, se levantó, los, los golpeó, les, los quitó sus vestiduras y los echó a correr. Amen. I don't know about you, but I don't want to be embarrassed like that. Yo no quiero ser uh, um, I want to be embarrassed like that. <laughs> Avergonzado de esa manera. Aleluya. And so when it comes to the spiritual things, solo que cuando se trata de las cosas espirituales, amen, we're going to carry out God's work in the power of prayer. Vamos a hacer la obra de Dios en el uh, poder and, de la oración. And then we will succeed. Y lo vamos a tener éxito. And he will get all the glory. Y él va a llevar toda la gloria. Aleluya. Aleluya. That's what I want. Eso es lo que quiero. For God to get the glory. Para que Dios tome la gloria. Amen. Amen. Uh, the preparation. La preparación. That's gained in the closet of secret prayer. Eh, que se toma en el closet de oración. Hear me. Escúcheme. Uh, gonna, I want to say something. Yo quiero decir algo. And, and, and one doesn't mean that the other is not necessary or canceled out. Oh, uno no quiere decir que uh, lo otro can lo cancela but, but, the, but the gain pero lo que nosotros uh, the, uh, logramos the, the, the preparation that we gain esa preparación que nosotros uh, tomamos in the closet of secret prayer en el closet de oración privada is far more valuable es mucho más de valor than the gain we get in study que lo que nosotros llevamos o tomamos o adquirimos en estudiar. Amen. Aleluya. Amen. Right. Amen. No, there's nothing, nothing wrong with study. As a matter of fact, you should study. No hay nada mal con estudiar. Usted debe estudiar. You should know the word. Usted debe saber la palabra. Amen. But the gain we get in prayer. Pero lo que nosotros adquirimos en oración is far greater than you're going to get in study. Es mucho más de lo que adquirimos en el estudiar. Hallelujah. Amen. Amen. Let me hurry tonight. I'm almost done. Ya me lo termino, me voy a apurar. Prayer. La oración must be practiced. Debe ser practicada. Amen. It isn't enough to know prayer formulas. No es suficiente saber las fórmulas de orar. Rules and promises of las prayer. reglas y las promesas de la oración But to make prayer truly effective, pero para hacer la oración realmente efectiva we must practice prayer. tenemos que practicar orar we must get ourselves busy in the business of prayer. tenemos que ocuparnos en el negocio de orar There are too many needs and 
too little time. Hay muchas necesidades y muy poco tiempo. Amen. Amen. If you don't practice prayer, si usted no practica orar, you'll never be good at it. Usted nunca se va a poner uh, a ser bueno en ello. That's why that's why the Lord talks about vain repetition. Es por eso que el Señor habla en contra de la vana repetición. There's there's that's not you're not gaining anything in just re vain repetition. Usted no está logrando nada con repeticiones vanas. Knowing a prayer book is not going to help you. Sabiendo un libro de oración no le va a ayudar. Quoting all the promises that we're going to get from God in prayers not going to uh, 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 through prayer is not going to help you. You have to practice it. Todas las, uh, promesas que vamos a obtener no nos va a ayudar. La tenemos que practicar. Amen. We're not, we're not about just spouting Pentecostal, apostolic terminologies. No se trata de solo estar diciendo terminología apostólica pentecostal. Praying in, in our customs. Uh, uh, orando en nuestras costumbres. Amen. We we have you, hey don't don't look down on other religions that have their their books and whatever that is they do in their prayer. We no have our customs too. No hable mal de las otras uh, costumbres de las otras religiones. Nosotros también tenemos nuestras costumbres. We need to pray desperately. Nosotros tenemos que orar desesperadamente. Amen. Hallelujah. That's right. And we need to know how. Y debemos saber cómo orar. Amen. When is the last time you interceded? ¿Cuándo fue la última vez que usted intercedió? Right, amen. Amen, amen. You say, oh, I, I, I don't, I, I can pray desperate when things get hard, then I'll, I, I'll, I'll pray. Yeah. Uh, usted dice, no puedo orar desesperadamente hasta cuando no se pongan las cosas difíciles, entonces voy a orar. How, how, how are you going to do something that you've never done before? ¿Y cómo vas a hacer eso si no lo has hecho nunca más? Amen. Nunca antes, perdón. We have to intercede from time to time. Tenemos que interceder de vez en cuando. Paul talks it, Paul says it this way, we, we begin to pray not with words. Uh, Pablo lo dice de esta manera, empezamos a orar pero no con palabras. But in unspeakable utterance as the Holy Spirit intercedes. Sino que con, con gemidos uh, en el Espíritu. It, it, that, that means that there's, there's such an intercession and such a desperateness in your prayer Eso quiere decir que hay una desesperación en nuestra uh, oración that you're not even speaking words but it's more of a groan from deep down uh, que, que no son palabras sino que son gemidos de, de lo profundo Amen but we got to be desperate in our prayer Mas tenemos que estar desesperados en nuestra oración We ain't going to have revival in this generation unless we're desperate no vamos a tener avivamiento en esta generación a lo menos que estemos desesperados. Because there are devils that are rising. Porque hay de demonios que se están levantando. They know not Joseph. Que no conocen a José. Amen. Hallelujah. And if we, if we have weak praying. Y si tenemos uh, oraciones débiles. Then we're going to have weak living. Entonces vamos a vivir débiles. Must be diligent in praying if we want to be effective for Tenemos the Lord. Tenemos que ser diligentes en la oración yeah. si queremos vivir para el Señor. Uh, and I'm going to come to the close as we stand. Y vamos, voy a terminar al ponernos de pie. I know that there is promises. Yo sé que hay promesas. That God has given the church and He's given the P.O.L. Que Dios le ha dado a la iglesia y a los pentecostales de Laredo. But promises are brought to pass. Ma la, las promesas se realizan through prayer. Por medio de la oración. Amen. God can give you a promise that never fulfilled. Dios le puede dar una una promesa más nunca cumplirse. Not because he lied. No porque él mintió. But because you fell short. Sino porque usted quedó corto. Amen. But all the promises of God. Mas todas las promesas de Dios can come rushing in upon our lives eh, pueden llegar como un torrente en, mi, en nuestras vidas through prayer por medio de la oración amen hallelujah would you lift your hands in prayer tonight eh, puede alzar sus manos en oración hallelujah the place of prayer es el lugar de oración 
We do a lot of other things very well as Pentecostals. Hacemos muchas otras cosas muy bien como pentecostales. But we, do we pray? Mas oramos? Like we should. Como debemos? These altars are open tonight. Este altar está abierto esta noche. Hallelujah. Let's come. Vengamos orando.